Oxford Academy, Tuition for SSLC 9th Standard and CBSC 10th Regular and Holiday Badges. Oxford Academy, Plus 1 Plus 2 Science Online Class Galilekula Admission Todarano. E. Adhyana Varsham Megacha Gradegal Ningal Akrihikinundo. Engil Udantane Tade Nalguna Number Galil Register Chayga. 9539537629 Oxford Academy Ningal Nalgia Vishwa Samana Yangalu de Karutu Hello, Oxford Academy SLC Mathematics Leki Swagam. Number Noki Kondi in the chapter Arithmetic Sequence Adwa Samandra Srenigal Day Part 7 Ada the Aru Particle Kanatha and Nikil Tara description box lay Aru Partner Linki and Kodikan and Nunk Kanana. Number Kailas no give the proof type of questions. I don't know. Addition last number for new sum, Ada Tugagal, Samantha Senegal, Ada Athemic Secrets in the sum a little Tugagal, Engayana, and Dalanaka. Ada on the detail at Noka Bona. Corsa confusion within the topic are in the Bona. So, Ningo Chenda Gaia, Nadri Vendi, Uru simple item starting in the theory, Adim explains you. I explained your theory, what are a Brutia Manslaki Lingil, Pinamud Lundamanslavula. When they are starting an endana concept, the correct Manslaki and our page in Lamb Ruben question, the Cotican Chian Sadigan. So, Namkali Katakan in Mumbai, pay the number of common boxes to which you know number twenty fourth, like pay number twenty four, like a homework to put it in. I will end up the homework to watch a doubtful honor. Namkadi, other than the Chay the Tay, or Joyce in the Pom, Namkadi in the Chay the Chesham Martha, Noka, at the Arubati, some other two girl in the Labati Karakam. So, Namkadi, page number twenty four, like second question. Yana question the Vayam, Pache, Petana, Manaslai Kola Nilla, or Walla Sauda Namkanokam. One bird said, we and we again together with half of us and half of that and one more is a natural number. This is a question answer. Write all possible numbers of birds starting from least. Learner. For each of these, write the sum told by the bird also. Find the algebraic expression for these two sequences. Petana Manasla Kunala Pamalatu Nodi Param, Nyangalum, Nyangalolavum, Nyangalil Pagadium. Adil Pagadim on the journal or Enal Sangyagun or Pakshi Parayana. A Padra questioning Nana Pakshigal day Enamagun Sangyagal Vali Prakamatil Idga. A debale Enam Idle Oro Sangyagum Borum Pakshi Parana Tugayim Kramama Idga. A debole then I know last question would end eat under Sunil Dame B. Jangadirubam Gori Karna. If the pet on the Manasa other quantity, symbol I to Parayanangil, Namada or gang Pakshigal in the area. A gang in the Pakshi Parayana. Namal. Gang, a gang and Namkandurga, X and Udga. In a number of them. Other we again together. About our exudio, number exana, number of nudio nandai, again rex. Pin a number of pagadiana, other pagadi x by two. Pin a dindim pagadi, another him x by four. Or on no goody cooter and ingil, numberly cooter the number or endless and gear you, or natural number you. Anganana Pakshi or another. In a board on no good explain ji, up clear I call. Ariatha bird in the end of X. Upon bird over Namalu, V, other X word. Pinna, another V, Namongudi, other Namalu, Namalo on the Randa, Pinim, other name. If a Yampatan, Yangalo on the Rapinim, Patane, upon X Mex, Utana Varato, when Adi plus two to the Namalu, Namalo, Pinna, Namal Pagadi, Namal Pagadi are on the half of us. Within the Namal X, Namal Pagadi, it's by two Pagadi. Another half of that is x by 2 and half of that is x by 4. x by 4. Okay, let's buy it. 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 Let's this is the equation. This question. We have to do this. 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 That's why we have to do this. 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 We have to do 
half of us pagudi another half of that appo indha half aanu adu n plus 1 is a natural number ingena aanu parannathu appo ithri njan ezhuthittunde idu muluvan add cheyidha njan endu kittanam oru natural number kittanam appo nokkiya namakku x um x um 2x namakku add nokka baaki x by 2 um x by 4 um kooti athare vella adhana cheyina reethiyana ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ക്രോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇന്റു ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആയി നാലായി അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ആയിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എന്തായി മാറും ഇവിടെ ടു എക്സ് ബൈ ഫോർ ഒന്നും ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇവിടെ എക്സ് ബൈ ഫോർ ഒന്നും ആവും അപ്പൊ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ടു എക്സും എക്സും ത്രീ എക്സ് ആയി ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഇനി ആ ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എണ്ണ സംഖ്യ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കണേ ഇനി എക്സ് ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം വേറെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലാരാ കോമൺ ആഡ് ചെയ്തത് എക്സ് അല്ലേ ആ എക്സിനെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇടുക ബാക്കി എന്താണ് ടു ഉണ്ട് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇവിടെ ആൾ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാം എക്സ് ഇവിടെ താഴെ വൺ ഇട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഇലവൻ ബൈ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ലെവൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്താൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഒന്ന് ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എണ്ണ സംഖ്യ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണ്ടേ അതിന് ഈ ഫോർ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ചെയ്തതാ ഈ ഫോർ കട്ടായി പോകണം അതിന് എക്സിന് എന്താ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്താൽ ഈ താഴെയുള്ള നാല് കട്ടാവുക കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടവർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് കൊടുത്താൽ കട്ടായി പോലെ ഫോറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നാല് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാലായി കട്ടത് പോകുമല്ലോ അപ്പൊ നാലാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ബേഡിന്റെ എണ്ണം പിടിക്കാം പിന്നെ എത്ര കൊടുക്കണം നമ്മൾ മൾട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എക്സ് കാലത്ത് എട്ട് ഉണ്ട് ആ നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയ എട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ലെവൻ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്നാണ് ഉള്ളത് അത് നാല് കൊടുത്തപ്പോ നാല് നാല് കട്ടായി ഓക്കെ ഇനി എത്ര കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ എട്ട് കൊടുക്കണം നാല് കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാ പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ അല്ലെ നാലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേഡിന് കൊടുത്തത് അപ്പൊ കിട്ടിയത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ട് ഇനി നാലിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കൊടുത്താൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ ആ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാവണ്ടേ അപ്പൊ എട്ട് കൊടുക്കുന്നു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ അടുത്ത എട്ടാ കൊടുത്തത് കേട്ടോ എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ആയി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ എട്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ രണ്ടെന്ന് വരും അപ്പൊ രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് എട്ട് കൊടുത്തപ്പോ കിട്ടിയത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇനി അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ എന്താ ഫോറിന്റെ ട്വൽവ് അടുത്ത് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന എത്രയാ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഫോർ ആണുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എന്താ വരിക മൂന്ന് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് വൺ എത്രയാ ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ കൂടെ കിട്ടിയ എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നൊന്ന് മുപ്പത്തി നാല് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ബേഡിന്റെ എണ്ണം ഇതാണ് അവരുടെ സമ്മിന്റെ സീക്വൻസ് ഇത് അരത്തവന്റെ സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലേ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ നാല് നാല് എട്ട് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് എ എസ് ആണ് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അടുത്തതാണെങ്കിലോ പന്ത്രണ്ടും പതിനൊന്നും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ട്വന്റി ത്രീനോട് ലെവൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഫോർ അടുത്ത എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സീക്വൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ആൾജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കാണിക്കാൻ മറ്റേ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ആൾജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ കാണാനും ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ ആൾജിബ്രി എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ നോക്കാം ഒന്നാമതിനെ മാത്രം ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എക്സ് ഇക്വൽ എന്ത് വരുന്നു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അല്ലെ എ എസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഡി എത്രയാണ് ഫോർ അല്ലെ ഇതിലെ ഡി ഫോർ ഇനി എൻ പ്ലസ് എഫ് എത്രയാണ് അതും ഫോർ തന്നെ ഫോർ മൈനസ് ഡി എത്രയാണ് അതും ഫോർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി എത്രയാ ഫോർ എൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലെ ബേഡിന്റെ ബേഡിന്റെ എണ്ണത്തിന്
അഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അഞ്ച് കൂടി പോകുന്ന ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അടുപ്പിച്ചുള്ള മൂന്നെണ്ണം കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അടുത്തടുത്തുള്ള മൂന്ന് പദങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള മൂന്നെണ്ണം എടുക്കാന്ന് കയറിയ അതിനൊന്ന് അടുക്കുള്ള ആരാ മൂന്നിന്റെ നടുക്കുള്ള ആരാ പതിനഞ്ചല്ലേ ഈ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ കൂട്ടിയിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്തതായിരിക്കും അതായത് അതിന്റെ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഏവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് ബൈ രണ്ട് അതിന്റെ ശരാശരി അല്ലേ ഇരുപത് പത്ത് മുപ്പത് തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അത് എല്ലാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളി സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏതിലും അത് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് എടുത്ത് നടുക്കാനുള്ളത് തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈ ടു ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അതായത് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയാ മുപ്പത്തി അഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും അത് അറുപത് സിക്സ്റ്റി ആണ് സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു അത് തേർട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ നടുക്കുള്ളത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴാ യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തേത് ഇപ്പോ പത്ത് മുപ്പത് ഇങ്ങനെ തരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തരും അപ്പൊ നടുക്കുള്ളത് ആര് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത് മിട്ടേം അല്ലേ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും മിട്ടേം അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കുള്ളതല്ലേ മധ്യപദം അല്ലേ മധ്യത്തിലുള്ളത് മധ്യപദം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ രണ്ട് എൻഡിലുള്ളത് കൂട്ടുക പത്ത് പ്ലസ് മുപ്പത് ബൈ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആവറേജ് ശരാശരി എത്രയാ ബൈ ടു ചെയ്യാം തേർട്ടി പ്ലസ് ടാൻ ബൈ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ടു എത്രയാ അത് ട്വന്റി പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണത് എങ്കിലും ചെയ്തുള്ളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം തരാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാണ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ അതുപോലെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ എസ് ആണ് സമാന്തര ശ്രേണി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് എഴുതുക എന്ന് പറയും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സെട്രാ എന്ന് പോകുന്ന ഇതൊരു എ എസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ എ എസ് എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ അതായത് എക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതണം നമ്പർ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് സംഖ്യാശ്രേണി ആയിട്ട് തന്നെ അത് എഴുതണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുക എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി വരുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി നമ്മൾ നടുക്കുള്ള ആ ഒരു ടേം ആ ഒരു പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡിലുള്ളത് കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എവറേജ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നടുക്കാരുള്ളത് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് അത് ഈ ഒരു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുക അതായത് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നും അതേപോലെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്നും കൂട്ടിയിട്ട് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം രണ്ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എഴുതിയല്ലേ ഇതിൽ നിന്നും എക്സ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഇത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആക്കുക ഈ ടു ഇങ്ങനെ ചാടിക്കാം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇനി എക്സുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് എക്സ് ഇനി എക്സ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാരാ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്യണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ പറയുക ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഓ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് എക്സ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് ഈ എക്സ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്താക്കി എക്സ് അകത്ത് വേറെ ഭാഗത്താക്കി നിങ്ങൾ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഈ ടുവിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇത് അങ്ങോട്ടും പോട്ടെ അപ്പൊ എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് സെവൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടു അവിടെയുള്ളതും ഈ മൈനസ് ടു അവിടെ പോയപ്പോ എന്തായി പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എയ്റ്റ് എക്സിൽ നിന്ന് സെവൻ എക്സ് പോയാൽ ഒരു എക്സ് ആണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു എത്രയാ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ എന്
അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യം നടുക്കുള്ള ടേം അത് നടുക്കുള്ള പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു ടേം കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫസ്റ്റ് തിയറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് തിയറി ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ടീച്ചർ ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അടുത്ത തിയറിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഓരോ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ടതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ആവും അപ്പൊ കറക്റ്റ് ബോർഡിലേക്ക് മാത്രം നിങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചപ്പോ കാര്യം പറയാം ഇവിടെ എൻ ഇസിക്കൽ ടു ഓഡ് ഒറ്റ സംഖ്യ അതായത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ടേംസിന്റെ എണ്ണം അത് ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒറ്റ സംഖ്യ അല്ലേ ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ അതേപോലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അത് ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ എണ്ണം എണ്ണം എത്ര ഉണ്ടോ അത് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് ഇനി അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ എൻ സമം ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ആണ് നമ്മൾ എണ്ണം വരുന്നത് ഇതാണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ലേ അതായത് ഇവൺ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള തിയറി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ ബോർഡിലേക്ക് പറയാം ഇവരൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം സമ്മ് തുകകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴ് ഏഴും എട്ടും പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവരുടെ സമ്മ് അത് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാണ് തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇതൊക്കെ തുകകളാണ് പദങ്ങളുടെ തുക അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ ഏഡ് ചെയ്താലുള്ള കിട്ടണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ ചോദ്യം ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോവാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ മിഡ് ടേം എത്രയാ ഇത് ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെ മിഡ് ടേം ഫൈവ് ആണ് ഇതിന്റെയോ നടുക്കുള്ള ആരാ നയൻ ആണ് ഇതിന്റെ നടുക്കുള്ള ആരാ ഫോർ ആണ് അപ്പുറത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇവർ നമ്മൾ തിയറി പറയാൻ പോവാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ തിയറി ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് കറക്റ്റ് നോക്കുക മിഡ് ടേം ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം അതായത് മധ്യപദം ഇൻ ടു പദങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം തുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ ബൈഹാർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പൊ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രമേ കൊച്ചിട്ടോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന് മാത്രം ഇക്വേഷൻ ആണത് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിന് ഈ പരിപാടി നടക്കുകയില്ല അപ്പൊ നോക്കാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിന് മിഡ് ടൈം എത്ര ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതിന് മിഡ് ടൈം എത്ര ഫൈവ് ഇൻ ടു അതിന്റെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണ തരണ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാൻ പോവാൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം എത്ര ത്രീ അല്ലേ ഫൈവ് ഇന് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടുന്നില്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിന് മിഡ് ടൈം എത്ര നയൻ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം എത്ര ഈ എണ്ണ എത്രയാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ നയൻ ടു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഇതിന് മിഡ് ടൈം ഫോർ ആണ് ഇൻ ടു മിഡ് ടേം അതായത് മധ്യപദം നാല് പതിനാല് എണ്ണ എത്രയാ അതിന് ഏഴെണ്ണം ഇപ്പൊ നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഏതൊരു സീക്വൻസിലും ഇത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറി എന്താണ് മിഡ് ടേം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ടേംസ് അതായത് മധ്യപദം ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുകയാണ് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ആണ് ഈ ഒരു തിയറി വെച്ച് പല പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കത് വഴിയേ ചെയ്യാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇനി ഇവൺ നമ്പേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവൺ നമ്പേഴ്സിൽ മിഡ് ടേം ഉണ്ടോ മധ്യപദം ഉണ്ടോ നോക്കുക നാലിനകത്ത് നടുവില്ല അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും രണ്ടെണ്ണം എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പ
ഇനി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മനസ്സിലായിക്കോളും നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനോട് നമുക്ക് കിടക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം സ്പിൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ത്രീ എസ് വിത്ത് തേർട്ടി എസ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ടേൺസ് അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക മുപ്പതാകുന്ന മൂന്ന് സമാന്തര ശ്രേണി എഴുതാനാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയാം അഞ്ച് പദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കിട്ടണം ഓക്കെ അഞ്ച് ടേംസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി കിട്ടണം അതേപോലെ അത് സീക്വൻസ് ആവുകയും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓട് നമ്പർ അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഒരു തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്താലോ അഞ്ച് എന്നുള്ളത് ഓട് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓട് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ സമ്മ് കാണുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണത് മിട്ടേം മിട്ടേം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേം ആണെന്ത് സമ്മ് അതായത് മധ്യപദം ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണാണെന്ത് തുക ഓക്കെ മധ്യപദം എത്രയാ അത് നമുക്ക് അറിയില്ല അഞ്ചിന്റെ മിഡ് എവിടെ വരിക അതായത് കണ്ടുപിടിക്കാനേ കറക്റ്റ് സത്യം കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉള്ള സാധനമാണ് അഞ്ചിന്റെ മിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്നാമത്താണ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി എത്രയാണോ ആ നമ്പർ അതിലൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ബൈ രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ അതായത് മൂന്നാമത്തായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവില് നടുക്കും വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത്തല്ലേ മിഡ് വരുന്നത് ഇനി എത്ര എണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടി വരല്ലേ തുക എത്രയാ നേരെ കൊടുക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സമ്മ എത്രയാ വരുന്നത് തുക മുപ്പതാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നതല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അണ്ണുകാട്ടിൽ എക്സ് ത്രീ അല്ലേ തേർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എത്രയാ കിട്ടുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ നടുക്ക ആറ് വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോ മുപ്പത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നടുക്ക ആറ് മസ്റ്റാ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലായിക്കോളും നടുക്ക ആറ് വരണം മൂന്നെണ്ണം എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് നടുക്ക് ഞാൻ ആറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടിക്കോളാം കിട്ടിക്കോളൂ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നെടുക്കുക ഡി ക്ക് പോലെ ഒന്ന് എടുക്കാനേ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് എട്ട് ബാക്കോട്ട് ആണെങ്കിലോ അഞ്ച് നാല് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ഡി ഇത് ഡി എടുത്തത് വൺ ആണ് അടുത്ത് ഞാൻ ഡി സിക്കൽ ടു ടു എടുക്കാൻ പോവാണേ രണ്ട് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് രണ്ടും എട്ട് എട്ട് രണ്ടും പത്ത് ബാക്കോട്ട് ആണെങ്കിലോ നാല് രണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഡി സിക്കൽ ത്രീ എടുക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ മൂന്ന് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എടുക്കാം സിമ്പിൾ ആക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് ബാക്കോട്ട് ആണെങ്കിലോ ത്രീ സീറോ ഇനി ഈ മൂന്ന് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഇനി ഒരു പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടീഷൻ ആയാൽ നോക്കിയാലോ ആ ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് കിട്ടണല്ലോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് നയൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് സെവൻ ട്വന്റി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലേ അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടിട്ട് മുപ്പത് കിട്ടിയോ അത് നോക്കിയാലോ രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് പന്ത്രണ്ട് എട്ട് ഇരുപതും പത്തും അത് മുപ്പതാണ് കറക്റ്റ് അടുത്തത് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ നയൻ പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എത്രയാണത് അതും മുപ്പതാണ് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ തിയറി നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കിട്ടി എങ്ങനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്ക് എന്തായിരുന്നു സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ അഞ്ചെണ്ണം നന്നോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് മിഡ് ടൈമിന് നമ്പർ ഓഫ് ടൈം മധ്യപദമായ എക്സ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സമ മുപ്പത് അപ്പൊ മധ്യപദത്തിൽ എക്സ് മൂന്ന് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ടി അപ്പൊ മധ്യപദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സീക്വൻസിൽ ഡി എത്ര എന്നൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം എടുക്കാലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ് തവണ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടും കൂടുതലും മാറ്റി വെച്ചാൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയി ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ആയി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ഓക്കെ എക്സ് വൺ വൺ ആണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ടേംസ് ഇക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് അതായത് ആദ്യ പദം ഒന്നും ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രേണി എഴുതാനാ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് അത് നാല് പദങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസിന്റെ സമ്മാ ഇവിടെ
ഇത് മാത്രം ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് വെക്കുക അല്ലാത്തത് അങ്ങോട്ട് ചടിക്കുക അപ്പം നൂറ് മൈനസ് നാല് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സിക്സ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പം ഡി എത്രയാ നയൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം എത്രയാ വൺ ത്രീ സിക്സ്റ്റീന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റീന്ന് കിട്ടി ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആദ്യ പദം ഒന്ന് അതിനോട് വെറുതെ പതിനാറ് കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതാം ഒന്നും പതിനാറും പതിനേഴ് പതിനേഴും പതിനാറും എത്രയാ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്രയാ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്കിത് വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യരുത് എങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച നാലെണ്ണത്തില് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി പതിനേഴും മുപ്പത്തി മൂന്നും ഫിഫ്റ്റി നടുക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയാലും ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ കൂട്ടിയാലും ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും നാലെണ്ണം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ പോലെ ആയോ അതായത് അവർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ എഴുതണം നാലെണ്ണം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണം അതിലുള്ള ടെക്നിക്ക് ഇതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതി നോക്കാം എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി അടുത്ത എക്സ് വൺ പ്ലസ് രണ്ട് ഡി അതെങ്ങനെ കിട്ടി ആദ്യത്തത് എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് ഒരു ഡി കൂട്ടണം അടുത്തത് അതിനോട് ഒരു ഡി കൂടി കിട്ടണം അടുത്തത് അപ്പം രണ്ട് ഡി ആയി അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുന്നു നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈമിനോട് ഡി കൂട്ടി കൂട്ടി എഴുതിയാൽ പോരെ വൺ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ കൂട്ടി കൂട്ടി ലാസ്റ്റ് മുഴുവൻ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നീക്കുക നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒരുപാടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് തരാം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നാല് ടേംസ് എവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ നാല് ടേംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് പദങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് അറ്റത്തുള്ളത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണുള്ളത് കൂട്ടി നീക്കലായിരിക്കുന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടു ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും നാലെണ്ണത്തിൽ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് മിഡിലുള്ള ആ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടിയതിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ തെളിയിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തെളിയിച്ചാൽ നമുക്കത് ഏതൊരു സീക്വൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ടൈം ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു നാലെണ്ണം എവിടെയോ ഉണ്ടെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് ഡി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇനി അടുത്ത എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡി കൂടി കൂടി പോവാണ് ഇനി തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ എന്താ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തതിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ അവസാനം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് ഏതാ എക്സ് ലാസ്റ്റ് ഏതാ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി എത്ര കിട്ടുക എക്സും എക്സും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് എക്സ് ബാക്കിയുള്ള ത്രീ ഡി അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ച് ഇനി അത് അറിയാതെ ഇനി അടുത്തത് നടുക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടണല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നടുക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണം എക്സ് പ്ലസ് ഡിയും പിന്നെന്താണത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡിയും ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിയാലോ ഈ എക്സും എക്സും കൂട്ടി എത്രയാ രണ്ട് എക്സ് ആണേ ഇനി ഡിയും രണ്ട് ഡിയും കൂട്ടി എത്രയാ അത് മൂന്ന് ഡി അല്ലേ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ മുകളിൽ കൂട്ടിയതും താഴെ കൂട്ടിയതും രണ്ടും ഒരുപോലെയല്ലേ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ മീനിങ് ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും കൂട്ടിയപ്പോഴും രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി കിട്ടി ഇനി നടുക്കൾ കണ്ടണം കൂട്ടിയപ്പോഴും രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഡി കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൂഡ് അത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നാല് ടേംസ് ആയിരത്തൊമാറ്റിക് സീക്വൻസിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് ടേംസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണം അതായത് ആദ്യത്തെ നാല് പദങ്ങൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് കിട്ടണം അങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് സീക്വൻസ് എഴുതാൻ നമു
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ എക്സ് വൺ തന്നിട്ടില്ല ഡി തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം ഞാൻ ആ ഡി ക്ക് ഡി സിക്കൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവൺ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നന്നാവുക കാരണം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ഡി ക്ക് പോലെ എന്ത് കൊടുത്തു ടു കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ടു എക്സ് വൺ ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടെ ടു എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാ അത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എക്സ് വൺ എത്ര കിട്ടുക ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ടു എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം കിട്ടി ട്വന്റി ടു ആകെ എഴുതാം ഇനി എത്ര നമ്മൾ കൂട്ടി പോകേണ്ടത് ഡി സിക്കൽ ടു അല്ലേ അപ്പോ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ട്വന്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലോ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി സിക്സ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പൊ എത്രയാ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വേറെ ടെക്നിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഇനി ഇതേ പോർഷൻ തന്നെ ഇത് നോക്കി വെക്കാം ഇനി ഡി ക്ക് പോലെ ഞാൻ നാല് കൊടുത്താൽ സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു സീക്വൻസ് കിട്ടി ഇനി ഡി ക്ക് പകരം നാല് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ടു എക്സ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻ ടു ഡി ക്ക് പകരം ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനി ടു എക്സ് വൺ എത്രയാ വരിക ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു എക്സ് വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരും ആ ട്വൽവ് അമൗണ്ട് ഉപയോഗി എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൽവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടു എക്സ് വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് വൺ എത്രയാ നയൻറ്റി എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താല് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം എത്രയാ നയൻറ്റി എത്ര കൂട്ടി പോണം നാല് കൂട്ടി പോണം പത്തൊമ്പത് നാലും ഇരുപത്തി മൂന്നും നാലും ഇരുപത്തി ഏഴും നാലും മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഡി സിക്കൽ ഫോർ കൊടുത്ത പോലെ ഫൈവ് അങ്ങനെ സിക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ ഡി ക്ക് പകരം ഫൈവോ സിക്സോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആ ഒരു ശ്രേണി മാറിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ഇത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ആ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കാണിക്കുക ബാക്കി മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ ചെയ്തു പഠിക്കാം നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റിലെ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോർഡിൽ സിമ്പിൾ ആക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എക്സ് വൺ തേർട്ടി ആകുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ആദ്യ പദം ഫസ്റ്റ് ടൈം തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് എഴുതണം അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറാവുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് അതുപോലെ നാലെണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മുന്നൂറാവുന്ന വേറെ സീക്വൻസ് അതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് ആറെണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആറ് ടേംസ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ സീക്വൻസ് എഴുതണം അതിന് ആകെ തന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് എത്ര ആയിരിക്കണം മുപ്പത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ സീക്വൻസ് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും മുപ്പത് മസ്റ്റാ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് മൂന്ന് കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇനി നാലെണ്ണം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാലെണ്ണം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മുന്നൂറ് കിട്ടണം ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും തേർട്ടി തന്നെ എന്നാണ് അർത്ഥം അടുത്താണെങ്കിലോ ഈ അഞ്ചെണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒരെണ്ണം കൂടി കൂട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടണം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി തന്നെ ഇനി അടുത്തതാണെങ്കിലോ ആറെണ്ണം ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി വരണം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് മുപ്പത് തന്നെ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇടണം ഇങ്ങനത്തെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നാലെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം ഞാൻ കാണിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം മുപ്പത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി പ്ലസ് ഡി അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഡി എത്രയാ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് അടുത്തത് ഡി
നാലെണ്ണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് മുപ്പത് തന്നെ വരണം അതിനോട് തേർട്ടി പ്ലസ് ഡി നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഡി നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഡി ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് ഇത് ഞാൻ എത്ര വരണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരണം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് മുപ്പത് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഡിയും രണ്ട് ഡിയും കൂട്ടിയാൽ ത്രീ ഡി ത്രീ ഡി പ്ലസ് ത്രീ ഡി സിക്സ് ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി നമ്മുടെ ആവശ്യം ആ ഡി എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ സിക്സ് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടത് മാത്രമേ വെച്ചു മറ്റേ അവൻ ചാടിച്ചു എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞാല് അത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് സിക്സ് ഡി അപ്പൊ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് മൂന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഡി സി കിലോ എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാലോ അതായത് ഇനിക്കെതിരും ഡി എന്നുള്ളത് തേർട്ടി എന്നുള്ളത് മാറ്റി മാറ്റി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇത് തേർട്ടി തന്നെ അടുത്തത് തേർട്ടി പ്ലസ് ഡി ആ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി അടുത്തത് തേർട്ടി പ്ലസ് രണ്ട് ഡി ആ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ആ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻറ്റി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയാലോ മുപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ആ എത്രയാ മൂന്ന് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്ര വരിക നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നയൻറ്റിയും സിക്സ്റ്റി ആഡ് ചെയ്താലോ അതും വൺ ഫിഫ്റ്റി ടോട്ടൽ എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി ഇതുപോലെ നമുക്ക് എസ് ഫൈവിൻ്റെയും എസ് സിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടെ നമ്മുടെ മിഡ് ടേം സമ്മർ അത് മധ്യപഥം തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം അപ്പൊ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അത് വായിക്കാം ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതിയാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ടേമിന്റെ സമ്മ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആദ്യത്തെ പത്ത് ടേമിന്റെ സമ്മ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി അൻപത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദിച്ചത് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ തേർഡ് ടേം ആണ് എക്സ് ത്രീ അതായത് മൂന്നാം പദം അതായത് രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് എയ്റ്റ് കാണാൻ അതായത് എട്ടാം പദം കാണാൻ മൂന്നാമത് ചോദിച്ചത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസ് അതായത് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ ആ ഒരു പദം എഴുതാനാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മുടെ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്ത സം എന്നാണ് കേട്ടോ അതായത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം അല്ലെങ്കിൽ തുക ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങളെ ഞാൻ എസ് ഫൈവ് എന്ന് വിളിക്കും ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളെ ഞാൻ എസ് ടെൻ സം ഓഫ് ടെൻ ടേംസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ എസ് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എസ് ടെൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ നമ്മോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ് ത്രീ ചോദിച്ചു എക്സ് എയ്റ്റ് ചോദിച്ചു എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യത് അതിനു വേണ്ടി സം ഓഫ് ഫൈവ് ടേംസ് എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടും എന്താണത് നമ്മുടെ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിന്റെ സം അതായത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തേന് മിഡ് ടേം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേം അതാണ് എന്ത് സം മധ്യപദം ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണം സമം തുക ഞാൻ അപ്പൊ വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മിഡ് ടേം അതായത് അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ മിഡ് എവിടെയാ നടു അത് മൂന്നാമത്തെ അല്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു പദങ്ങളുടെ എണ്ണ എത്രയാ അഞ്ചെണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം എണ്ണ എത്രയാ അത് ഫൈവ് ആണ് സം തുക എത്രയാ നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്താ അണ്ണോട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സ് ത്രീ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സ് ത്രീ കിട്ടും എക്സ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാ അത് തേർട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ത്രീ കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് എക്സ് എയ്റ്റ് കാണാനാ അത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യാ അതിനാണ
അപ്പൊ അതിനും നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാ അതിന് മിട്ടേം എക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം എത്ര അഞ്ചെണ്ണല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ചെണ്ണം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കൂട്ടിയ കിട്ടുക നാനൂറ് ആ നാനൂറ് എങ്ങനെ കിട്ടി ഡൗട്ടുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടി പറയാം മുഴുവനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ഇതുവരെ നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള നൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ആണല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കിട്ടും അതാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇന്ന് കിട്ടുക അപ്പൊ എക്സ് എയ്റ്റ് സിക്കൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാണ് ഫൈവ് അതെത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് സിമ്പിൾ എയ്റ്റി എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ഓക്കെ എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് എയ്റ്റി കിട്ടി ഇനി കൊസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ കാണണം നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് ത്രീയും അറിയാം അതേപോലെ എക്സ് എയ്റ്റും അറിയാമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടേം വേണമെങ്കിൽ കാണാം എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ടേംസ് കണ്ടാൽ ഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നാമത് കാണാൻ പോകാം ഡി സിക്കൽ ടു എക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് എക്സ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ഏതാ പോരെ അതായത് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് അതായത് പദവ്യത്യാസം ബൈ സ്ഥാന വ്യത്യാസം എക്സ് എയ്റ്റ് എത്രയാ എയ്റ്റി മൈനസ് എക്സ് ത്രീ എത്രയാ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എത്രയാ അത് ഫൈവ് ആണ് എൺപത് മുപ്പത് പോലെ എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് സിക്കൽ ടു ടെൻ നമുക്ക് ഡി സിക്കൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ടെൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കണം ആദ്യത്തെ മൂന്നെന്ന് എഴുതാനാ പറ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് തേർട്ടി ഇനി ബാക്ക്വേർഡ് എഴുതിയാൽ പോരെ ഡി പത്താണ് കുറച്ച് കുറച്ച് എഴുതുക ഇരുപത് അതേപോലെ പത്ത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇവിടെ ടെൻ ട്വന്റി തേർട്ടി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതും അതിനുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്തായിരുന്നു മിഡ് ടൈം ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ഇനി അത് മറക്കരുത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മുഴുവനും കുറച്ച് ഓരോന്നും ഓരോ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് അതിനും ഫീൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി എയ്റ്റില് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊരു പ്രൂഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അത് മാക്സിമം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാനുള്ളത് തുകകൾ അതായത് സമ്മ് തന്നെയാണ് സമ്മിന്റെ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ തരാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്മ് കാണുന്ന കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കാണാം സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യമാണ് കുറച്ച് അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ മിഡ് ടേമിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം മധ്യപദിന്റെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ നാല് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റും ഫോർത്തും എഴുതാൽ ആദ്യത്തെ നടുക്കൽ രണ്ടെണ്ണം എഴുതാൻ തുല്യമായിരിക്കും ആസ് യൂഷ്വൽ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്ലൈബ്രറി സൗകര്യം നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കുക ഓക്സ്ഫോർഡ് അക്കാദമി